குரூப் டூ மீன்ஸ்க்கான ரிவிஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிவிஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும் எந்த நேரத்தில் பண்ணலாம் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு இதெல்லாம் ஓவரால் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரிலம்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸாம்க்கே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆப்டிடியூட் சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே அந்தந்த டைமில் வந்து கரெக்டாக நம்ம முடித்தா தான் வந்து பேப்பர் காம்படிஷன் முடிக்க முடியும் இங்கே வந்து மெயின்ஸ் மெயின்ஸ்ன்றது நிறைய விஷயம் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக அந்தந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் முடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஆல்ரெடி அந்த கண்டென்ட்ன்றது உங்கள் மைண்டில் இருந்தால் தான் உங்களால் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து தர முடியும் தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி தெரியாத விஷயமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏன்னா தெரிஞ்சதுக்கு நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துருவீங்க தெரியாததுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் என்னென்னா தெரிஞ்ச இதில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமை குறைச்சாதான் தெரியாத இதில் டைம் வந்து உங்களால் அதிகமாக வந்து தர முடியும் ஸோ இந்த ரிவிஷன்ன்றது பேசிக்காகவே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ரிவிஷன் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது உடனுடனே கிடையாது ஒரு பீரியடிக்காக கொடுக்கும்போது அது வந்து நம்ம சப்கான்ஷியஸில் என்ட்ரு ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் வரைக்கும் இன்னும் நீங்கள் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் லாங் மறக்காது ஓரளவுக்கு இப்போ மெயின்ஸ்டாக எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்க முடியாது சில விஷயம் கொஞ்சம் ஸ்கீம்ஸ் அதெல்லாம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் மனப்பாடமும் பண்ணுவோம் ஸோ சப்கான்ஷியஸ்லாம் என்ட்ரு ஆகிடும்ன்ற மாதிரி இந்த ஃபைவ் ரிவிஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓவரால் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ரிவிஷன் பற்றி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எந்த டைம் வந்து ரிவிஷன் பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஓவரால் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ரிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனாக ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் இருக்கட்டும் ஏன்னா நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு விஷயத்த வந்து அறகுறையாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி பண்ணாலும் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஏறாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு படிக்கும்போதே ஸ்டார்டிங்கில் படிக்கும்போதே நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் படிக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபர்ஸ்ட்டு எந்த ஒரு கண்டென்ட் எவ்வளோ தான் உங்களுக்கு டைம் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நார்மலாக படிக்க ஒரு அரைகுறையாக படிக்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுனா இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் ஒரு ஒரு டாபிக் படித்து முடிக்க ஸோ அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பட் இந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு எக்ஸாம் வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மைண்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக வந்து ரீட் தாங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே அப்படி தான் தேவையில்லை செகேண்ட் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் அது என்ன கான்செப்டு கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒன்று படிக்கிறாங்க அதில் ஏதோ ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்றப்ப அந்த ஆப் ஏதோ ஒரு ஷார்ட்கட் வரும் ஏதோ உங்கள் இமேஜினேஷனில் ஏதோ ஒரு டிசைனிங் ஏதோ ஒரு இமேஜின் பண்ணி படிங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ன்றது இமேஜினேஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஓரளவுக்காவது கண்டிப்பாக அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இங்கே வந்து படிச்சுருவீங்க ஸோ இங்கே படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் தேர்டு வந்து நோட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் படித்தது எல்லாத்தையும் வந்து ரிமைம்பர் ரிமம்பர் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப்பு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி லைட்டாக டஃப்பான ஸ்டெப்பு பட் இதை நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த கண்டென்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஏறும் மண்டையில் ஸோ நிறைய பேர் இதை பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க ஆனால் இதை வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது பட் இதை பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக மைண்டில் வந்து ஏறிடும் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் படிக்கிறத ஒரு இவ்வளோ ஒரு சின்ன நோட்ஸ் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ அஞ்சு ஆறு சப் டாப்பிக் இருந்தால் அந்த சப் டாப்பிக்கை ஒரு நிமோனிக்ஸில் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து டு ரெடியூஸ் கரப்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ண வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் சைடு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க பீப்புள் சைடு இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா படித்து அதை வந்து ஒரு நிமோனிக்ஸாக நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கீம்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் இயர்ஸு எதை தான் ப்ரெசன்ட் பண் எதை தான் உங்களுக்கு மறக்கமோ எதை தான் கீவோடோ அதெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட
செகண்ட் ரிவிஷன் வந்து மேக்ஸிமம் இப்போ நம்ம ஸ்கெடியூல் படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் ஸோ வாரத்தில் ஒரு மூணு டாபிக் முடிக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் வந்து வீக்கெண்டில் ஒரு ஓரளவுக்கு உங்கள் மைண்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ வீக்கெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் ப மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணால் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கை படிக்கும்போது ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் இல்லை கீழே ஒரு பத்து கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து கொஸ்டின்னா ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஆகுது வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷனில் இது வந்து நடக்குது அண்டு செகண்ட் ரிவிஷன் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் அந்த வீக் ஃபுல்லாக படித்ததை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் டென் ஹவர்ஸ்ன்றது இங்கே வீக்கெண்ட் வரும்போது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் ஆகும் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்லேயே வந்து இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் தரவு பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் ஒரு டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துருங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கெடியூல் படி இதே நீங்கள் ஒரு வீக்கெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டே டு சாட்டர்டே ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் டாபிக்ஸ் படித்தாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து ரிவிஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் அங்கே அறகுறையாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அதிகமாகும் ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாகவே போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக அங்கே ஒரு டாப்பிக்கில் அங்கே டென் கொஸ்டின் அதே டென் கொஸ்டின் முடிக்க இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும் அங்கே நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணி அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டெஸ்ட்டு எழுதும்போது செகண்ட் ரிவிஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போகும் ஸோ உங்கள் மைண்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கண்டென்ட் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவீங்க ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஒன்லேருந்து டூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு தான் அதிக டிஸ்டன்ஸ் இதை கரெக்டாக பண்ண பண்ண ஓரளவுக்கு உங்கள் பிரெயினில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இது வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த ஒன் டூ டூ வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக அதை வந்து கொண்டு போகிறீங்கன்னு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ரிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா நீங்கள் வந்து ரிவிஷனுக்கு வந்து டெய்லியுமே ஒன் ஹவர் தாங்க அந்த வீக்கெண்டை தவிர்த்து டெய்லியுமே உங்களோட ஸ்டடி டைமில் ஒன் ஹவர் கண்டிப்பாக வந்து தரணும் அதில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு டாபிக் கூட ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ்ன்றது ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா படித்து வீக்கெண்ட் ரிவிஷன் தான் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அதை நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஈ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ அடிஷன்ஸ் வேல்யூ அடிஷன்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ இண்டெக்ஸு முக்கியமான கமிட்டிஸ் முக்கியமான இன்ட்ரடக்ஷன் முக்கியமான கன்க்ளூஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸு அதாவது ஒரு ஒரு கொஸ்டின்லேயும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுவீங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ டெய்லி ஒன் ஹவர் வந்து இந்த தேர்ட் ரிவிஷனாக இருக்கணும் சைடில் இப்போ ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் படிச்சிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கு வேற ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் படிக்கும்போது சைடில் வந்து முன்னாடி வீக் படித்தது இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிச்சிடுறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் மூவ் ஆகும்போதும் இங்கே வந்து அந்த ஒன் ஹவர் என்ற இதில் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த இதை கொண்டு வந்துருங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக் படிக்கும்போது அந்த ஒன் ஹவரில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்றது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மறக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு அப்படியே நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல் வந்து ரெடி பண்ணி தர வந்திருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சோடனே சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ளஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் நம்ம ஸ்கெடியூல்லையும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரே நாளாக போய் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வேல்யூ அடிஷன் இதை வந்து கடைசி நேரத்தில் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் உங்களால் ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை டெய்லி ஒரு ஒரு பக்கம் ஏதோ ஒன்று ரிப
அட்லீஸ்ட் பிப்ரவரி ஃபிஃப்டீனாவது நீங்கள் சிலபஸை வந்து கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் புதுசாக ரொம்ப படிக்க தேவையில்லை ஸோ அந்த டென் டேஸ் உட்காந்து டென் டேஸ் டெய்லியும் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூட லீவ் போட்டு படிப்பீங்க ஒரு டென் ஹவர்ஸில் வந்து டெய்லியுமே வந்து ஸோ நீங்கள் ஒரு டாபிக் முடிக்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு த்ரீ த்ரீ டேஸில் வந்து நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டை வந்து முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு த்ரீ டேஸில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை ஒரு டூ டேஸில் அடுத்த டூ டேஸில் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அடுத்த டூ டேஸில் வந்து சோஷியல் இஷ்யூஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோர் டேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடய ஃபோர் த்ரீ விஷனை கொண்டு வந்து டூ டேஸ் டூ டேஸ் டூ டேஸாக நீங்கள் வந்து பிரித்து கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்லை அடுத்த டூ டேஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படி கூட கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் த்ரீ விஷன் இப்படியாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபிஃப்த் ரிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அந்த டூ டேஸ் ஸோ உங்கள் மைண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகி இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகி இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகி இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து ஃபிஃப்த் ரிவிஷன் வந்து நிற்பீங்க ஸோ ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த எக்ஸாமுக்கு பிஃபோர் ஒரு டூ டேஸ் அப்போ அகெயின் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் எப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் டைம் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் 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 ஹவர்ஸாக பிரித்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நிறைய விஷயத்தை உங்களால் ஈஸியாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபைவ் ரிவிஷன்ஸ் வந்து முக்கியம் இதெல்லாம் யாரால் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக டெய்லி கொண்டு போகிறவங்களால தான் ஒரு நாள் விட்டு சில நாள் படிக்காம இப்படி தான் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது ஸோ கண்டிப்பா ப்ரிலம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் வந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதோட எஃபர்ட் என்னன்னு தெரியும் ஸோ கரெக்டா இதை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் இதை தவிர்த்து வந்து இன்னும் சில விஷயம் தான் நான் சொல்றேன் ரிவிஷன்ல இந்த ரிவிஷனுக்கான டைம் அதை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் வீக்கெண்ட்ல அந்த டாபிக் ஒரு த்ரீ டாபிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு டாபிக் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட நீங்கள் எடுத்து வந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு டாபிக் படிக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து டூ டேஸ்க்கு ஒன் டாபிக் படிங்கன்னு நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து படித்தா கூட உங்களால் இந்த இது படிப்போ முடியும் ஸோ டூ டேஸ் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் படிக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ டூ டேஸ் வரும்போது டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டாபிக்கு டுவெல் ஹவர்ஸில் ஓரளவுக்கு படித்து முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டூ டேஸ் வரும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் டூ டேஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ரிவிஷன் ஸோ ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக உட்காந்திங்கன்னா இந்த ஸ்கெடியூலில் வந்து போகலாம் ஈஸியாகவே வந்து போகலாம் ஸோ வீ வீக்கெண்டில் மேக்ஸிமம் ஃபுல் டே ரிவிஷன் ஒரு நைன் ஹவர்ஸ் வந்து தர பாருங்கள் டெய்லி அந்த ஒன் ஹவர் ரிவிஷன் நம்ம இது ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட்டு தான் ஒன் ஹவரில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன்று ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஸோ டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதுக்கடுத்து எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் பஸ்ஸில் தான் போய் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் வச்சு சொன்ன பாருங்கள் அந்த ஷார்ட் நோட்ஸை பஸ்ஸில் போகும்போது புதுசாக ஒரு விஷயத்த படிக்கிறதோட ஆல்ரெடி படித்ததை நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ பஸ்ஸில் பஸ் ட்ராவல் ஏதோ ஒரு இதில் இல்லை உங்களை பஸ் ட்ராவல் அப்படி தான் இல்லைன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு டெய்லி ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரிவிஷன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நைட் பிஃபோர் இது பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அது வந்து உங்கள் சப்கான்ஷியஸில் ஈஸியாக வந்து என்ட்ரு ஆகும் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தவங்க தான் நைட்டு பிஃபோர் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டே படித்தது ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி என்ன ரிவைஸ் பண்ணுமோ அந்த ஒன் ஹவர் ரிவிஷன் சொன்ன பாருங்கள் அதை வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து உங்களோட இதை பொறுத்து தான் எதை ட்ராவலில் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை பிஃபோர் ஸ்லீப் அப்போ பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூ
லாஸ்ட்ல நம்ம அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் உங்களால பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் இதை வந்து உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து இந்த ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகும்போதே தெரியாது பட் மொத்தமாக பார்க்கும்போது நிறைய பேர் ரிவிஷன் பண்ணாமல் வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கொஸ்டினை முடிக்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிற அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டினை முடிக்க ஒரு செவன் மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேயே வந்து முடிச்சுருவீங்க ஒரு டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸே சொல்கிறோம் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே இதாக இருக்கும் சுத்தமாக தெரியாத கொஸ்டின் கூட இவங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் முடிக்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிறாங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு மூணு நிமிஷம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களை வந்து பேப்பரே கம்ப்ளீட் பண்ண வச்சு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் மார்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு போக போகுது அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஓரளவுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் பதட்டமாக இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட்டாக எழுதி நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரெசன்டேஷனும் முக்கியம் எந்த இதாக இருந்தாலும் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரிவிஷனால் உங்கள் பேப்பர் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நிறையா எக்ஸாம்பிள் நிறையா உங்களுடைய இதை வந்து ஆத்தன்டிகேட் அதாவது ஒரு ப்ரூஃபாக வந்து தருவீங்க ஓகே இந்த இவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு அதுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ரிப்போர்ட் வேறு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த தான் இந்த வேல்யூ அடிஷன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பண்ணுற இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கே கெயின் பண்ணிப்பீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் பேப்பரை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிறதுக்கு அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டாப் ரேங்கிங்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுதான் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கான அட்வான்டேஜ் இதை வந்து கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸ் வந்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஷேரிங் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் வந்து எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ மேக்ஸிமம் டிசம்பர் ஃபைவ் அந்த பீரியட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கிளாஸை வந்து டெய்லி யூடியூப்ல வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதான் நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ